。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的第七集预告中，马红俊的后代马小桃登场了。由于他体内的邪火突然爆发，自己根本压制不住，所以在体内邪火爆发后，马小桃已经丧失了理智，直接朝着正在海神湖边散步的霍雨浩和王东而来。此时的霍雨浩和王东根本不是马小桃的对手，被邪火控制的马小桃已经陷入疯狂，而唯一能够克制马小桃体内邪火的人，就只有霍雨浩，因为他体内有天梦冰蚕的极致之冰武魂，在危急关头。霍雨浩体内的极致之冰武魂也开始爆发了，仅仅使用一根手指就打败了马小桃。马小桃因为传承了马红俊的邪火凤凰武魂，所以他和马红俊一样，都遭受体内邪火的侵蚀。一直以来，马小桃体内的邪火都是他的老师在帮他压制，但也仅仅只是压制，没有办法能够彻底清除。当被邪火侵蚀的马小桃。来到霍雨浩和王东身边之时，全身强烈的火焰压制着霍雨浩和王东都无法抵抗，王东瞬间就昏死过去，霍雨浩也即将失去意识。就在他以为自己快要死掉之时，天梦冰蚕突然出手了，天梦冰蚕瞬间占据了霍雨浩的身体，一股强烈的寒意从霍雨浩体内爆发而出，瞬间将整个湖面冻结。被天梦冰蚕附体的霍雨浩用手指着马小桃。愤怒地说道：“竟然动哥选中的人，去死吧！”随即，霍雨浩动用了天梦冰蚕百万年的极致寒力，发动天梦一指，一道冰蓝色的光线在空中一闪而过，直接朝着那全身火焰的马小桃爆射而出。马小桃全身火焰瞬间溃散，在受到天梦冰蚕极致之冰的攻击后，马小桃根本抵挡不住，直接掉进湖里。就在霍雨浩准备再继续攻击之时，天梦冰蚕发现有人来了。立刻就回到了霍雨浩的精神之海里面，并且将所有的力量全部收回。此时，周围的极致寒气开始消散，被冰封的湖面也迅速恢复正常。霍雨浩也变回了正常状态，身体一软瘫倒在地。此时，周围已经完全恢复了平静，就只有霍雨浩和王东两人倒地昏迷不醒。天梦冰蚕也因为动用了本源力量，必须要开始沉睡，需要一年时间才能恢复。而这次天梦冰蚕的出手，还差点让霍雨浩暴露身份，因为在马小桃的老师赶来后，他发现周围似乎散发着一股强烈的冰属性魂力，也正是这股冰属性的力量，压制住了马小桃体内的邪火。而在事后，马小桃还再次找到霍雨浩和王东，逼迫他们说出那个拥有极致之冰武魂的魂师。霍雨浩知道这其实是天梦冰蚕的力量，只是他不能说出去，只好死不承认